మీ డాక్టర్ గల నియోతో సాధ్యం ప్రభుత్వ ఎన్ఎంసీ రూల్స్ తో విదేశీ టాప్ గవర్నమెంట్ కాలేజీలో అడ్మిషన్ ఎంబీబీఎస్ ప్లస్ అమెరికా బ్రిటన్ లలో ఫ్రీ పీజీ భారీ స్కాలర్షిప్ నియో నంబర్ వన్ ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ ఎక్స్పర్ట్ చిన్నారి తల్లి చిన్నారి తల్లి నానింగి జాబిలి నాన్నకు ప్రేమతో నాన్నకు ప్రేమతో నాన్సిగా నీకు బాగా నచ్చిన రీల్ ఏంటి నాన్సి అంటే ఫ్లవర్ అనుకుంటావా ఫైర్ యవ్వ తగ్గేదే వెంకీ పెళ్ళైన తర్వాత కూడా కొంతమందితో తిరిగాడు ప్లే బాయ్ అని చెప్పేసి కొన్ని విన్నాను నేను నిజమే నేను తప్పు చేశాను ఒకసారి బ్యాక్ ఎండ్ లోకి వెళ్తే అసలు తను లేకుండా నేను ఉండలేను తనకి నేను ఉండాలి అదే పాప కథలో చూసి చెప్పు మీరే నా జీవితం పాప మీద ప్రామిస్ చెప్తున్నా మైండ్ లో ఓన్లీ ఇద్దరే ఒకటి జాను ఒకటి పాప ఎప్పటికి వాళ్ళు ఇద్దరే ఉంటారు నాన్న మీద ఒక మంచి లైన్స్ నేను తీసుకున్నాను నాన్నకు ప్రేమను ఎలా చూపించాలో తెలియదు అమ్మకు ప్రేమను ఎలా దాచుకోవాలో తెలియదు ప్రేమించటం మాత్రమే తెలిసిన వారికి తిరిగి మనం ఇవ్వగలిగింది ప్రేమ మాత్రమే ఆకాశంలో నాన్న గంభీరంగా ఉన్నా ఉరిమిన అంతలోనే చలనైన ప్రేమ వర్షాన్ని కురిపించే నాన్నకి మాత్రమే సాధ్యం అది అలాంటి నాన్న కోసం స్టార్ట్ చేసిన ఫీల్ గుడ్ షో నాన్నకు ప్రేమతో ఈ రోజు మన నాన్నకు ప్రేమతో షో లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వస్తున్నారు ఒక నాన్న ఒక కూతురు అనమాట ప్లీజ్ వెల్కమ్ వెంకీ అండ్ జ్ఞాన్సిక చిన్నారి తల్లి చిన్నారి తల్లి నానింగి జాబిలి జ్ఞాన్సిక ఎలా ఉన్నావు అడిగిన ప్రతి క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్తే నీకు ఒక్కొక్క చాక్లెట్ ఇస్తాను ఇప్పుడు చెప్పు మీ డాడీ అంటే ఇష్టమా నేనంటే ఇష్టమా ఈ చాక్లెట్స్ అన్ని ఇచ్చేస్తాను నా దగ్గరకు వచ్చేస్తాం మరి మరి రా వచ్చేసి చాక్లెట్స్ ఇస్తానంటే నాన్న మొదలు పెడతారు ఎవరైనా నాన్నకి ఐలే బీచ్ చెప్పి వెంకీ వెల్కమ్ టు మై షో నాన్నకు ప్రేమతో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ప్రతి ఫాదర్ కి ప్రౌడ్ మూమెంట్ పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఎలా అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ పాప నీ లైఫ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు మ్యారేజ్ అయింది నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఆలోచించే టైం అదే అంటే చిన్న ఏజ్ లోనే మ్యారేజ్ అయింది ఆలోచిస్తున్నాం ఏం చేయాలి ఎట్లా సెటిల్ అవ్వాలి అనే టైం ఇంకా పాప వచ్చిన తర్వాత మాకు గుడ్ లక్ అని స్టార్ట్ అయింది ఓకే జాబ్స్ రావడం ఇంకా ఇన్స్టాల్ ఇట్లా ఫేమ్ అవ్వడం యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసి కొద్ది కొద్దిగా ముందుకు వెళ్తున్నాం దీనివల్ల నాకు చాలా తక్కువ వచ్చింది బాధ్యత పెరిగింది ఏజ్కి సంబంధం ఉండదు ఇంకా పిల్లలు వచ్చేస్తాయి హన్సిగా డాడీతో రీల్స్ చేస్తున్నా ఉన్నావు డైలీ ఎట్లా ఒక్కసారి చేయవా లైవ్ లో చూద్దాం నాన్సి అంటే ఫ్లవర్ అనుకుంటావా ఫైర్ యవ్వ తగ్గేదేలే గాంచి నాన్న ఇష్టమా అమ్మ ఇష్టమా మమ్మీ పోనీ అమ్మ ఇష్టమా నాన్న ఇష్టమా ఏ వెంకట్ 
అంటే నీకు బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత ఏ క్షణంలో అయినా గానీ నాన్న కూడా నా పక్కన ఉంటే బాగుండు అనిపించిన మూమెంట్ ఉందా నీకు చెప్పాలంటే నాకు జాను డెలివరీ టైమ్ లో అంద లోపల ఉన్నప్పుడు నేను ఒక్కడే బయట ఉంటే మా ఫాదర్ వచ్చిన పక్కన ఏం కాదు అంత మంచి జరుగుతుంది మంచి మంచి పాపే పుడుతుంది లేదా అబ్బాయి పుడతాను ఏం టెన్షన్ పడుకో అని చెప్పేసి పక్కనే ఉన్నారు సో అప్పుడు ఇంకా మంచి హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యా నాకంటూ ఉన్నారు అని చెప్పేసి సపోర్ట్ గా గ్రేట్ సూపర్ వెంకి పాప మీ లైఫ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత పాపకు మీరు ఇచ్చిన ఫస్ట్ గిఫ్ట్ ఏంటి నేను ఎక్కువ తనకి అట్రాక్ట్ అయిపోయా ఇంకా నన్ను నేను తనకి ఇచ్చేసుకున్నా ఎక్కువ మీరుంటేనే ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఏంటంటే రీల్స్ ఎవరితో చేయదు ఓన్లీ నాతో ఒక్కటే చేస్తుంది ఇంకా వాళ్ళ మదర్ కానీ ఇంకా ఎవరైనా కూడా ఎత్తుకున్నా కూడా జస్ట్ ఒక అట్లా టూ సెకండ్స్ లో మళ్ళీ దిగిపోవడం కానీ అట్లా చేయడం ఇట్లా చేయడం చేస్తుంది సో బాగా నాకు అట్రాక్ట్ ఉంటుంది డాటర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఫాదర్ కి ఎక్కువ కనెక్షన్ ఉంటుంది అంటారు అది నీకు ఫస్ట్ నుంచి అలవాటు అయిపోయింది అనమాట అంత కనెక్షన్ ఉంది కదా పాప కోసం ఎప్పుడైనా కానీ ఏడ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయా యాక్చువల్గా మేము బయట ఉన్నాను నేను సడన్ గా కాల్ చేసి జాను ఇట్లా పాపకు ఫీవర్ ఎక్కువ అయిపోయింది అర్జెంట్ గా నువ్వు వెళ్ళి హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలంటే నేను ఇంకా వేరే పనులను ఆపేసుకొని వెంటనే ఇంటికి వచ్చేసి ఫస్ట్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాను ఎప్పుడు చాలా యాక్టివ్ ఉంటుంది ఇంట్లో అందరు నవ్విస్తూ ఉంటుంది అట్లాంటి సడన్ గా అంటే నేను బయటకు వెళ్ళట వెళ్ళక ముందు కూడా మంచిగా ఆడుకుంటూ అంతా ఉంది సడన్ గా ఇంకా ఈ వెదర్ వల్ల వచ్చేసరికి ఏ ఫాదర్ అయినా కూడా ఆ టైంలో ఏ పనులు ఉన్నా కూడా అక్కడ పక్కన పెట్టేసి వెళ్ళిపోతాను జాను కన్నా నీకు ఎక్కువ కనెక్షన్ అంటున్నావు కదా బట్ నువ్వు బయట ఎక్కువ తిరుగుతుంటావు కదా టైం స్పెండ్ చేయలేవు పాప బాగా మిస్ అవుతుంటది అన్న స్పేస్ అంతే మేము ఇప్పుడు మార్నింగ్ టెన్ కి వెళ్ళి ఈవినింగ్ సెవెన్ కెట్లు వస్తే మాకున్న స్పేస్ లోనే తింటూనే ఉంటాం ఇంకా త్రీ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ ఇంకా పడుకునే ముందు మొత్తం తనతోనే ఉండి స్పెండ్ చేసి ఇంకా వీక్ ఆఫ్ డేస్ లో అంటే ఇంకా తీసుకెళ్ళిపోతాం బయటికి తీసుకెళ్ళిపోయి మంచిగా ఎంజాయ్ చేసేసి వస్తాం ఫాదర్ అయిన తర్వాత నీకు అర్థం అయి ఉంటుంది నాన్న గొప్పతనం ఏంటి నాన్న వాల్యూ ఏంటి నాన్న ఎంత కష్టపడ్డాడు ఆ టైంలో నువ్వు ఒక త్రీ పాయింట్స్ నాన్న గురించి గర్వంగా అనుకుంది నాన్న గురించి మనం ఒకనొక టైంలో ఏదో అనవసరంగా నోరు జారామే నిజంగా ఈ రోజు రియలైజ్ అయ్యాను నేను అనుకునే వాటికి ఏదైనా ఒక రెండు మూడు నాన్నతో నీకు జరిగిన సిచ్యువేషన్ చెప్తావా డెఫ్ మ్యాచ్ ఇట్లా టిక్టాక్ రాకముందు ఇంకా ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసాను చిన్నప్పటి నుంచి నాకు యాక్టర్ అవ్వాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది యాక్షన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సో బయటకు వచ్చేసాను ఇంకా బయటకు వచ్చి ఫ్రెండ్స్ తో త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇంకా ఆ టైంలో నేను చాలా కాల్స్ వచ్చాయి నాకు ఆ ఇంటి దగ్గర నుంచి బయట రిలేటివ్స్ దగ్గర నుంచి నువ్వు వెళ్ళి మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు అక్కడ ప్రతి రోజు మీ నాన్న ఇక్కడ బాధపడుతున్నారు నేను తలుచుకున్న రోజు లేదు కొన్ని కొన్ని టైంలో అయితే కలిదిరి పడిపోయాడు అని చెప్పేసి కాల్స్ వచ్చాయి ఆ టైంలో ఆ టైంలో అనిపించింది అవసరంగా వదిలేచ్చాను మా ఫాదర్ బట్ అంత జరిగిన నాన్న నీ పక్కన ఎప్పుడు నిలబడ్డాడు కదా ఎన్ని తప్పులు చేసినా కూడా పక్కన నాన్నకి చెప్పి ఏడ్చావా వెంకి చాలా కాల్స్ లో అయితే ఎక్కువ ఏడుస్తా ఎదురుకున్నప్పుడు ఏడవలేను ఎందుకంటే నేను ఏడిస్తే ఏడ్చేస్తాడు అంతే అందరు అంటారు కదా బ్రో ఉన్నప్పుడు తెలియదు వాళ్ళు లేనప్పుడు తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అది కరెక్ట్ అసలు చెప్పాలంటే ఇప్పుడు బాగా చూసుకుంటున్నా నాన్న అస్సలు హ్యాపీగా ఒక్కడమేనా సిబ్లింగ్స్ ఉన్నారా తమ్ముడు ఉన్నాడు తమ్ముడు ఉన్నాడు అక్కలు కూడా ఉన్నారు ఎంతమంది మొత్తం మీరు ఫోర్ పెద్ద కొడుకు కాబట్టి ఎక్కువ కనెక్షన్ ఉంటారు ఏం చేస్తుంటారు నాన్న నా ఏజ్ నుంచి నాన్న చిరంజీవి గారికి డెహెడ్ ఫ్యాన్ అనమాట ఓకే సో ఎక్కువ నా ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయారు చిరంజీవి సార్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి సార్ తోనే ఉన్నారు త్రీ ఇయర్స్ సో తర్వాత ఇంకా అక్కడి నుంచి మాది నెల్లూరు నెగిటివ్ యాక్చువల్లీ సో అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత నాన్నకు ఒక పోస్ట్ ఇచ్చారు చిరంజీవి తరఫున ఇట్లా స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ అట్లా తర్వాత చిరంజీవి అవుతా ఇంకా ప్రజారాజ్యం ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ జనసేన పార్టీలో కమిటీ ప్రోగ్రామ్ మెంబర్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు కొట్ట వెంకటేశ్వర్ అని చెప్పేసి నాన్నగారి పేరు నెల్లూరులో ఉంటారా జా నెల్లూరు ఓకే ఇప్పుడు కలిసావు నువ్వు చిరంజీవి గారిని ఆల్మోస్ట్ అందరినీ కలిసేసాను ప్రతి ఒక్కరు మెగా ఫ్యామిలీ మొత్తం అందరినీ మీటప్ అయిపోయాను సో ఇక్కడ మా టీమ్ కొన్ని నీ నీకు పాపకున్న ఆ ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో కొన్ని కనెక్షన్స్ ఆ రీల్స్ రూపంలో ఇక్కడ పెట్టారు హాయ్ నా పేరు జ్ఞానశిక అందరికి థ్యాంక్ యూ నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూ థ్యాంక్ యూ
కోపం ఎక్కువ వెంకి నీకు జానకి ఎక్కువ కోపం అందుకని నువ్వు తగ్గుంటున్నావు అనమాట అట్లేం లేదు నేను ఎక్కువ కోపడను బయట వేరే లెక్క ఉంటా ఇంక ఇంట్లో వాళ్ళతో సైలెంట్ సైలెంట్ తగ్గే ఉంటా పాప విషయంలో పాపకి భయం అనేది పెట్టలేదు అసలు ఎందుకంటే భయం పెడితే పిల్లలు భయపడతారు కదా సో ఆ భయం అనేది ఇద్దరిది ఉండదు ఫ్రీగా వదిలేసాం తన అంటే ఇప్పటి వరకు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మీ కెరీర్ లో మీ నాన్నకు చెప్పని సీక్రెట్ ఏమైనా ఉంది అసలు ఆల్మోస్ట్ అన్ని నేను ఒకవేళ చెప్పకపోయినా కూడా ఇచ్చిన హవర్లు నాన్నకు తెలిసిపోతుంది తర్వాత తెలిసింది బట్ అలా అలా అంటే ఇంకా నా లవ్ స్టోరీ తెలియదు నేను ఇంట్లో చెప్పేదాకా కూడా తెలియదు తర్వాత అంటే తెలుసు కానీ నేను చెప్పేదాకా వెయిట్ చేశారు నాన్న అంటే నాన్నకు తెలుసు ఓకే వీడు లవ్ లో ఉన్నాడు ఒక అమ్మాయితో ఏదో ఇష్యూ జరుగుతుంది అని చెప్పేసి నేను చెప్పేదాకా వెయిట్ చేశారు నేను చెప్పిన తర్వాత ఓకే అని చెప్పేసి నాకు వెంటనే ఇంకా ఏం మాట్లాడలేదు సపోర్ట్ ఇచ్చి ఓకే అని చెప్పేసి బట్ తెలిసి తెలియని వయసు పెళ్లి చేసుకోవాలి కానీ ఒప్పుకోవట్లేదు ఎలా అనిపించింది ఆ టైంలో అసలుకి ఎలా అని సాధించాలనిపించింది బ్రో నాకు ఇంకా ఆ టైంలో ఎవరు కూడా గుర్తు రాలేదు ఇప్పుడు వదిలేసుకుంటే మళ్ళీ ఇంకా అతను నాకు దొరుకుతుందో లేదో అని చెప్పేసి ఆ మైండ్లో ఉంది ఇంకా ఫైనల్గా చేసేసుకున్నా ఇద్దరికి ఉండే ఏంటంటే ఫస్ట్ సెటిల్ అవుదాం తర్వాత చేసుకుందాము అని చెప్పేసి కానీ ఇట్స్ టైం ఎట్లాంటిది అండ్ అందులో లాక్డౌన్ వచ్చింది సరే ఇప్పుడు ఎట్లా చేసుకోవాల్సిందే కదా అని చెప్పేసి చేసుకుంది వెంకీ ఒక క్వశ్చన్ అడగనా ఏం అనుకోను అంటే ఇప్పుడు నువ్వు అన్నా ఒక మాట ఇక్కడ అమ్మాయిలు ఒకసారి ప్రేమించిన తర్వాత మాక్సిమం తనే నా సర్వస్వం తనే నా భర్త అన్న ఊహల్లోనే బతికేస్తారు నువ్వే అన్నావు తను నాకు దొరకపోతే ఇంకా మళ్ళీ కష్టమేమో అని చెప్పి పెళ్లి చేసుకున్నా తను కూడా దుబాయ్ లో జాబ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఒప్పుకోకపోయినా నీ కోసం వచ్చి పెళ్లి చేసుకుంది అలాంటి అమ్మాయి కోసం నువ్వు జీవితాంతం నిలబడాలి అలాంటిది కాదని పెళ్ళైన తర్వాత కూడా కొన్ని లవ్ ఎఫర్స్ నడిపాడు కొంతమందితో తిరిగాడు ప్లే బాయ్ అని చెప్పేసి కొన్ని విన్నాను నేను తను కూడా ఇన్స్టాలో నేను డైవర్స్ తీసుకుంటాను నాకు అక్కర్లేదు ఇలాంటి భర్త అని కూడా పోస్ట్ చేసింది ఎందుకు జరిగింది అసలు ఎందుకు జరగాల్సి వచ్చింది అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ మీ లైఫ్ లో అంటే ఏం లేదు బ్రో యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఆ టైంలో దానికి ఆన్సర్ అనేది నా దగ్గర లేదు ఎందుకు అట్లా డైవర్ట్ అయ్యాను అనేది నాకు ఆన్సర్ లేదు ఎందుకంటే ఆ మైండ్ సెట్ మరి ఎట్లా ఉందో నాకు ఆ టైంలో అట్లా అనిపించింది నిజమే నేను తప్పు చేశాను బట్ తర్వాత ఆలోచించాను ఓకే ఒకవేళ నా ప్లేస్ లోనే తను ఉండి తను చేస్తే ఎట్లుంటుంది సో ఆ పేనే కదా తను కూడా వరిచ్చింది రిలీజ్ అయిపోయాను అది చాలా తప్పు అందులో మనకి బేబీ ఉంది ఇంకా తిని కోసం అన్నీ అన్నీ మనేసాను పక్కన పెట్టేసుకొని ఇంకా లైఫ్ ఎట్లా ఇంకా తిన కోసంగా చాలా డౌన్ అయిపోయి మంచిగా ఇప్పుడు నాకు ఎట్లాంటి ఏమీ లేకుండా ఓన్లీ నేను ఓన్లీ ఫోకస్ తిని మీద పెట్టుకున్నాను తిన లైఫ్ ఎట్లా సెట్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్పేసి ఆ టైంలో ఏంటి జాను కానీ జాను పేరెంట్స్ మైండ్ సెట్ ఏంటి ఇన్స్టాలో పెట్టింది దివోస్ అది అని చెప్పి కానీ తను లేకుండా నేను ఉండలేను నేను లేకుండా తను ఉండలేదు మెయిన్ ఏంటంటే తన పెయిన్ చూశాను ఓకే మనకి నేను చేసిన తప్పే తన పెయిన్ చూశాను అప్పుడు డివోర్స్ అన్న కానీ ఫస్ట్ నేను తనకి చెప్పాను నేను అనుకున్నా అంటే మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉందంటే వద్దు లేని అనుకునేసాను ఇద్దరం అనుకున్నాం కానీ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకే తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారికి ఆలోచిస్తే బ్యాక్ ఎండ్ లోకి వెళ్తే అసలు తను లేకుండా నేను ఉండలేను తనకి నేను ఉండాలి అదే పాప కళలో చూసి చెప్పు మీరే నా జీవితం పాప నవ్వు చూస్తూ బతికేయచ్చు తెలుసా వెంకి బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ కమ్ వెంకి నీ స్ట్రెంత్ అంటే ఏమని చెప్తా వీక్నెస్ అంటే ఏమని చెప్తా స్ట్రెంత్ అంటే నా జాను చెప్తాను వీక్నెస్ ఏం లేదు బ్రో నాది నా బ్యాగ్ నుంచి నడిపేది కూడా తనే జాను కోసం ఏడ్చిన సందర్భాలు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో విషయం జరిగినప్పుడు ఏడ్చాను నైట్ టైమ్స్ ఏడ్చాను అంటే ఆ రోజు రిలైజ్ అయిన తర్వాత నైట్ టైమ్ ఒకటే ఇంకా ఆ రోజు నిద్ర లేదు ఒకటే మైండ్ సెట్ తిరుగుతుంది ఏడ్చాను తన కోసం నిజంగా ఒకవేళ తను డివోర్స్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతే ఏంటి నా పరిస్థితి నేను ఎట్లా ఉండాలా రోజు ఎవరితో మాట్లాడాలా ఎవరితో గొడవ పడాలా అని చెప్పేసి నైట్ టైమ్స్ ఏడ్చాను సో మనం ఒక టీనేజ్ దగ్గర నుంచి పెళ్ళి అయిన దాకా చేసే అన్ని కూడా కొన్ని పనికి మాల పనులే ఉంటాయి కొడుకులుగా బట్ అలా నువ్వు చేసిన పనికి నాన్న ఆయన పరువు పోయో లేకపోతే ఆయన బాధపడు ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయిన క్షణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా నీ లైఫ్ లో టిక్టాక్ లో ఉన్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్ తో ఉండే నేను మేము ముగ్గురు ఉండేటోళ్ళం విఆర్ఆర్ త్రీ అంటే టిక్టాక్ లో కొద్ది ఫేమ్ ఉండే మాకు ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది మా ముగ్గురులో రఫియాన్ అతనికి యాక్సిడెంట్ జరిగింది 
సో హాస్పిటల్ ఉన్న తర్వాత కొన్ని రూమర్స్ అయితే నా మీద వచ్చాయి మేము ఏంటంటే బయట ఫండ్స్ కి ఒక వీడియో చేసి పెట్టాం ఇట్లా మా ఫ్రెండ్ ఇట్లా అయింది అని చెప్పేసి ఫండ్స్ కోసం మేము వీడియో చేసి పెట్టాం అప్పుడు మంచిగానే వచ్చాయి డబ్బులు సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ అంతా వచ్చాయి హాస్పిటల్ ఖర్చు అనే మిగతా అని మేము ఇంకా వాళ్ళ ఫాదర్ కి ఇచ్చేసి ఇంకా తర్వాత మీరు ఏదైనా ట్రస్ట్ ఇస్తారు మీ ఇష్టం అని చెప్పేసి కానీ అక్కడ రూమర్స్ ఏంటంటే ఆ మనీ నేను తీసేసుకున్నాను నేను తీసేసుకున్నా మా నాతో పాటు ఉన్న మా ఫ్రెండ్స్ అంత ఖర్చు పెట్టేశారు అని చెప్పేసి రూమర్స్ వచ్చాయి ఆ టైమ్ లో న్యూస్ లో కానీ యూట్యూబ్ లో కానీ కొద్దిగా మీడియాలో కొద్దిగా పెట్టేశారు అక్కడ కొద్దిగా డాడీ డిస్టర్బ్ అవుతారు నాకు తెలిసినంత వరకు నేను సిక్స్త్ లో ఉన్నప్పుడు ఇంజెక్షన్ చేయించుకోవడానికి హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు నర్స్ చేయి కొడుతాను అప్పుడు ఒక్కసారి కొట్టారు తర్వాత మన ఇష్యూ అప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే జాను అంటే చాలా ఇష్టం మా నాన్నకి ఎందుకంటే ఏ అమ్మాయి కూడా వాళ్ళ పేరెంట్స్ నాకు తెలియదు రాదు అలాంటి నీ కోసం వచ్చింది అంటే తన మీద ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది తన అంటే బాగా ఇష్టం ఆ రోజు ఆ పని చేసినందుకు కొట్టారు సెకండ్ టైం లైఫ్ లో నాన్న బట్ ఇన్ని జరిగినా గానీ మా నాన్న తోపుర అన్న ఫీలింగ్ క్షణాలు ఉన్నాయా నీ లైఫ్ లో ప్రతిరోజు అట్లానే అనుకుంటా నేను స్కూల్ డేస్ లో ఉన్నప్పుడు మనం చిన్నపిల్లలు ఉన్నప్పుడు మా నాన్న ఇది చేస్తారంటే నేను ఎక్కువ చెప్పుకునేటోడి అరే మా నాన్న చిరంజీవితో ఉన్నట్టు ఫొటోస్ ఉన్నాయి మా నాన్న తోపు తర్వాత నేను ఐటీకి వచ్చినా కూడా బాలాజీ నగర్ లో ఎవరిని అడిగినా కూడా మా నాన్న పేరు చెప్పేస్తారు ఆయన గురించి ఏంటి అనేది మొత్తం అప్పుడు ప్రతిదీ కూడా నేను నెల్లూరులో ఎక్కడ ఎవరేమన్నా కూడా ప్రౌడ్ గా చెప్పుకుంటా మా నాన్న తోపు మీ నాన్న తోపురా అని నువ్వు ఇప్పటికీ చెప్పుకుంటున్నావు అంత ప్రౌడ్ గా నాన్న అంత పద్ధతిగా ఇప్పుడు తన లైఫ్ లీడ్ చేశాడు కాబట్టి నాన్నకి ఎక్కడ ఒక రిమార్క్ లేదు కేవలం నీ వల్ల ఈ రోజు నీకు ఒక కూతురు నీ లైఫ్ లోకి వచ్చింది రేపు తను పెద్ద అయిన తర్వాత స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత కాలేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత పది మందిలో మా నాన్న తోపురా అని చెప్పుకోవాలి చెప్పుకోవాలి అంటే నువ్వు కూడా అలాంటి పనులు చేయాలి కానీ మన లైఫ్ లో తెలిసి తెలియక మిస్టేక్స్ జరిగింది ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్వ్యూలో నీ కూతురు ఒక పది సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత ఈ ఇంటర్వ్యూ చూసినా కానీ మా నాన్న తోపురా అని ఫీల్ అయ్యే విధంగా నీ కూతురికి ఏం ప్రామిస్ చేస్తా మొన్న రీసెంట్ గా ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లయితే ఇట్లా ఫ్లడ్ చేశాడు ఇట్లా అమ్మాయిలతో మాట్లాడండి అని చెప్పేసి నేను అక్కడ రియలైజ్ అయ్యాను అప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పుడు కూడా పాప మీద ప్రామిస్ చెప్తున్నా ఇంకా అసలు వాటి గురించి కూడా ఇంకా నాకు ఇంకో మైండ్ సెట్ అనేది లేదు మైండ్ లో ఓన్లీ ఇద్దరే ఒకటి జాను ఒకటి పాప వీళ్ళిద్దరిని నా మైండ్ లో ఉన్నారు ప్రెసెంట్ ఇంకా ఎప్పటికి వాళ్ళు ఇద్దరే ఉంటారు సో వెంకి ఇదే సాంగ్ కి ఒకసారి పాపం తీసుకుని ఒక్కసారి ప్లీజ్ చిన్నారి తల్లి చిన్నారి తల్లి నానింగి జాబిలి పాపకిచ్చా అదేవిధంగా నిన్ను నమ్మి జీవితంలోకి నువ్వే అన్ని అనుకొని వచ్చిన జాను మధ్యలో నీ వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు పడి ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్రాక్ లోకి వచ్చినప్పటికి కూడా ఎక్కడో తెలియని బాధ అయితే ఉంటుంది ఉంటుంది సో ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా జానుకి ఏం మెసేజ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా ఏం ప్రామిస్ చేస్తా ఉంటే ఏమని చెప్తా తనకి స్టిల్ ఇప్పుడు కూడా కొద్దిగా మైండ్ సెట్ లోనే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఉంటుంది ఒక అమ్మాయికి తనకి ఇప్పటికి కూడా ఉంది నేను ఏంటంటే ఒక్కసారి ఒకరి మీద ఒక్కసారి ట్రస్ట్ వస్తే అది పోతే మళ్ళీ రాదు దానికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది తనకి టైం కావాలి కొద్దిగా నేను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి తనకి ట్రస్ట్ రావాలంటే సో నేను ఈ రోజు ఇటుకి నేను తనకి అదే ప్రూవ్ చేసుకుంటూ నేను ట్రై చేస్తూ వస్తున్నా కానీ రీసెంట్ గా తను ఒకటే చెప్పింది నేను మళ్ళీ నేను నమ్మాను మళ్ళీ ఇదే చేస్తే ఏంటి అని చెప్పేసి అడిగింది బిడ్డ మీద అప్పుడే ప్రామిస్ చేస్తాను ఇంకోసారి జరగదు ఇది జరిగితే నీ ఇష్టం నువ్వేం చేస్తాడు నేను అని చెప్పేసి సో ఇప్పటి వరకు పాప జాను నా లైఫ్ అన్న తప్పులు చేసినా కానీ యాక్సెప్ట్ చేసింది కానీ ఇప్పటికి మైండ్ లో ఉంది అన్న ఇన్ కేస్ వెంకి ఇన్ ఫ్యూచర్ లో మన బుద్ధి ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో చెప్పలేదు ఇన్ కేసు మళ్ళీ మనం అలాంటి తప్పు దోవలు తొక్కి జాను నా లైఫ్ లోకి రాదు పాప కూడా ఉండదు అలాంటి ఒక క్షణం వస్తే ఏం చేస్తావు అసలుకి అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే లైఫ్ ఆడుతూ అయింది నా దాని వాళ్ళ గురించి ఇప్పుడు కూడా ఆలోచిస్తుంటే వచ్చేస్తాను నాకు అర్థం అవుతుంది నువ్వు రియలైజ్ అయ్యావని నీ లైఫ్ లో బాధని ప్రేమని దాచకూడదు వచ్చా నువ్వు ప్రేమని దాచలేదు బాధను కూడా దాచలేదు రెండు రియలైజ్ అయ్యి ఈ రోజు నా ఫ్యామిలీ ఇంపార్టెంట్ నా పాప ఇంపార్టెంట్ నా వైఫ్ ఇంపార్టెంట్ అని చూసావా గ్రేట్ గ్రేట్ ఫాదర్ అందరం తప్పు చేస్తాం కానీ తప్పును సరిదిద్దుకొని మళ్ళీ సరైన మార్గంలో నడిచిన వాడే నిజమైన రియల్ ఫాదర్ నువ్వు ఒక తండ్రికి కొడుకు
నీ కూతురు కూడా ఫ్యూచర్ లో ఉన్నప్పుడు నాన్న విలువ తెలియాలి అంటే నువ్వు నాన్నలాగా రియల్ ఫాదర్ ఒక జెన్యున్ ఫాదర్ పది మందికి మార్గదర్శకంగా ఉంటే అప్పుడు కూడా నువ్వు ఉన్నప్పుడు వాల్యూ తనకు అప్పుడు అర్థం అవుతుంది అలా ఉంటామని నేను కోరుకుంటున్నాను ఈ నాన్నకు ప్రేమతో షోలో ఒక నిజమైన నాన్నలాగా మారి ఇంటికి వెళ్దామని నేను కోరుకుంటున్నాను తప్పకుండా రియల్ హీరోనా నీకు నాన్న ఇప్పుడు గ్రేట్ వెంకి నిజంగా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది నాకు లైఫ్ లో ప్రతి ఒక్కరికి ఇక్కడ ఒక చోట తెలిసి తెలియక తప్పులు చేస్తాం బట్ ఆ తప్పుల్ని సరిదిద్దుకొని నాకు నా ఫ్యామిలీ ఇంపార్టెంట్ నా బిడ్డ ఇంపార్టెంట్ నా వైఫ్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి చాలా మంది యూత్ కి ఇన్స్పైర్ అవుతారు కూడా డెఫినెట్ గా అలానే ఉంటామని నేను కోరుకుంటున్నాను అలానే ఉంటావు ఉండాలి కూడా ఎందుకంటే ఒక ఆడపిల్లలకి తండ్రివి అది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు మెయిన్ రీజన్ అది వెంకి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అడగగానే షోకి వచ్చినందుకు ఎందుకంటే చాలా మంది యూత్ ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి ప్రతి ఒక్కరు తప్పులు చేస్తారు కానీ వాళ్ళ తప్పుల్ని కప్పి పుచ్చుకొని మేము చేయలేదని కుండా నేను చేశాను నిజంగానే రిలైజ్ అయ్యాను నా ఫ్యామిలీ ఇంపార్టెంట్ అని ఈ రోజు నేను మళ్ళీ సరైన మార్గంలో ఉన్నానని చెప్పడం గ్రేట్ అండ్ జస్ట్ నువ్వు ట్వంటీ ఫైవ్ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ చాలా చిన్న ఏజ్ లో పెళ్లి చేసుకున్నాం బిడ్డ తండ్రి అయ్యావు ఇంకా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇప్పటికి సో ఇంకా చాలా లైఫ్ ఉంది లీడ్ చేయాలి అండ్ మంచిగా యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా స్టార్ట్ చేసాం మంచి రీల్స్ పాప్ చేయాలి యూట్యూబ్ ఛానల్ బాగా చేసుకోవాలి అండ్ డెఫినెట్ గా మంచి ఆర్టిస్ట్ అవుదాం అని వచ్చా మంచి ఆఫర్స్ రావాలి ఛానల్ బాగా చూసుకోవాలని తప్పకుండా పాపను బాగా చూసుకోవాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బాయ్సో ఇది నాన్నకు ప్రేమతో ఈ రోజు ఎపిసోడ్ చూసారు కదా నెక్స్ట్ వీక్ మరో గెస్ట్ తో మీ ముందుకు రాబోతున్నాం నాన్నకు ప్రేమతో షో చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను సో చిన్న ఏజ్ లో నాన్నయ్య బాయ్ బాయ్ ఐ ఫైవ్